Hello my friends, so once again welcome you all, my name is Surya sir and today we will talk about Maharashtra MCA CET. Ok guys, so seat acceptance kya hone wala hai guys, kaise aapko seat accept karni hai and kaise us seat ko reject karna hai, kaise cap round 2 mein participate kar sakte ho aur cap 1 mein aap apne seat ko freeze kaise kar sakte ho. So watch this particular video from start to the end guys, kyunki yaha sari details milne wali hai. Cut off already out हो चुका है with respect to the Maharashtra and minority seats and also with respect to all India seats. Okay, so very first one जब आप official website पर आने वाले हो guys, so just scroll down and here it is the institute wise allotment. Okay, जैसे ही आप यहाँ click करने वाले हो, you will get the seat allotment with respect to all these particular colleges. So आपको क्या करना है बस scroll down करना है अपने respective college जो भी आपने preferences दिए थे या फिर preference देना चाहते हो उन college में कितनी seats अभी vacant है वो देख सकते हो okay so here I'm choosing government college of engineering औरंगाबाद okay बस यहाँ click करना है download option पर आपके सामने एक PDF file open हो जाएगी जहाँ सारी seats mention की गई हुई है okay now how many seats are there section intake 60 cap seats है 60 Maharashtra state के लिए 60 seats है, minority के लिए कोई seat नहीं है, all India candidate के लिए भी seat नहीं है, और institute wise seat जो है, वो भी zero है, okay, so government institute है, और इसके लिए अगर आप try कर रहे हो guys, okay, so यहाँ cut off देखो जो start हुआ था, 98.64, okay, now depend upon your preferences, आपका जो cut off है, वो भी mention किया गया है यहाँ, okay, 60 seats आ दें, now how many seats are vacant here? So almost 59, 61. Okay, एक orphan candidate की जो seat है, वो अभी vacant है. Okay, so यहाँ जो seats है, वो fill हो चुकी है. EWS candidate की अगर बात करें, all India candidate के लिए कोई seat नहीं है. EWS candidate, then these six seats. 10% reservation is there. Okay, so छः seat मिली है इन सारे candidates को. So आप अपना नाम यहाँ check कर सकते हो. Okay. And कुछ seat अगर vacant बची भी है तो आप वो भी देख सकते हो कि इस कितनी seat इस particular institute में vacant है जैसे मैं देख लेता हूँ वीरमाता जीजाबाई technological institute okay VGTI में check कर लेते हैं guys 60 seats आते हैं okay और ये सारी seats जो है महाराष्ट्र candidate को लेकर है all India candidate को लेकर नहीं है so यहाँ हम check कर लेते हैं 99.89 से cut off start हुआ है okay with respect to the open category and H means home university. Okay guys, respective cut-off के बारे में भी हम बात करेंगे Maharashtra state को लेकर और all India candidates को लेकर. Okay, उसकी भी PDF file out हो चुकी है. Kindly download that. Okay, so first यहाँ discuss कर लेते हैं. Now, just scroll down. 60 seats आ दे और लगभग सबको seat मिल चुकी है. Now, home university seat allotted to other than home university candidates. So ये जो candidate है, okay. अब ये इनको होम यूनिवर्सिटी की सीट मिली है मतलब इनको मुंबई यूनिवर्सिटी की सीट मिली है और ये किसी और यूनिवर्सिटी से है ओके नाउ सेम है अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट दैट मींस आप मुंबई यूनिवर्सिटी से नहीं हो आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो और आपको मुंबई यूनिवर्सिटी मिली है सो so, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां हमारे स्टूडेंट है गोगरे चैताली ओके okay? और इनको जो मिला है परसेंटाइल 99.55 ऑल इंडिया मेरिट नंबर इनका 32 है गाइस ओके सो इनको वीजीटीआई में एडमिशन मिल चुका है कांग्रेचुलेशंस टू चैताली आपको एडमिशन मिल चुका है इन वीजीटीआई नाउ अगर वीजीटीआई में एडमिशन इनको मिला है अब बात क्या बचती है गाइस इनको सीट जो है वो एक्सेप्ट तो करनी होगी अगर VGTI में एडमिशन चाहिए और रादर देन अगर उनको नहीं चाहिए तो वो ट्राई कर सकते हैं किसी और इंस्टीट्यूट में by not accepting this seat allotment okay so अब जो इनको जो सीट मिली है ये पुणे यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट है और इनको सीट मिली है मुंबई यूनिवर्सिटी में so other than home university seat allotted to other than home university candidate और जो ऊपर दिए गए हैं home university seat that means मुंबई का ही बच्चा है और मुंबई में ही एडमिशन ले रहा है okay so how many seats are remain only one and that is with respect to the offer candidate जिसके लिए एक सीट है हर एक इंस्टीट्यूट में वो सीट अब EWS को लेकर कौन सी सीट्स है सो so, यहां भी 6 सीट्स है और EWS को लेकर इन सारे कैंडिडेट को सीट मिल चुकी है ओके गाइस सो आपको आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में कितनी सीट वैकेंट है वो ऐसे सर्च करना है चलो ये तो हो गए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अब हम दूसरे कोई इंस्टीट्यूट देखते हैं लेट्स सी एसआईएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ओके हाउ मेनी सीट्स आर देयर कैप को लेकर 48 सीट्स है सेक्शन इंडेक्स 60 ऑल इंडिया सीट्स यहां है 3 माइनॉरिटी सीट्स है यहां 31 सो होम यूनिवर्सिटी सीट अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट हाउ मेनी सीट्स आर 10 सीट्स हो चुकी है ओके होम यूनिवर्सिटी सीट अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट 
नहीं है अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट अलोटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट वो है ये ओके सो आप आपका नाम यहाँ सर्च कर सकते हो नाउ विथ रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी सीट ओके सो माइनॉरिटी सीट्स अभी भी काफ़ी वैकेंट है ओके एंड ऑल इंडिया सीट्स थ्री सीट्स थी जो वो पूरी हो चुकी है सो ऑल इंडिया कैंडिडेट अब प्रेफरेंस नहीं दे सकते ओके गाइज सो एस आई एस में अगर आपको एडमिशन चाहिए सो so गाइज अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो और माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो देन अब आप इसे प्रेफरेंस दे सकते हो अदरवाइज ऑल इंडिया कैंडिडेट हो तो यहाँ प्रेफरेंस देने से बात नहीं बनेगी गाइज क्योंकि जो थ्री सीट्स है वो कंप्लीट हो चुकी है ओके नाउ अगर आपको ट्राई करना है देन इंस्टीट्यूट लेवल वाइज आप जरूर ट्राई कर सकते हो जो कि होगा आपका आफ्टर सेकेंड राउंड ओके सो इंस्टीट्यूट वाइज आपके ट्वेल्व सीट्स इस कॉलेज में अभी भी है सो so, अगर वैसे एडमिशन चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट में बात कर सकते हो अभी से बात कर सकते हो और वहाँ एडमिशन ले सकते हो नाउ कट ऑफ यू कैन सी अ कट ऑफ लिस्ट फॉर महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स ऑफ कैप राउंड वन एंड कट ऑफ फॉर ऑल इंडिया सीट्स ओके गाइज तो इसकी पी आपको डाउनलोड कर लेनी है सो लेट्स चेक यर नाउ सी अ संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी यहाँ मेंशन की गई है अब गाइज अगर आप इनके कट ऑफ देखोगे लेट मी जूम इन सो यहाँ संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी को लेकर क्या बताया ये जो है दिस इज स्टैंड फॉर ओपन ओके जनरल ओपन और ये हो गया होम यूनिवर्सिटी ओके यहाँ हो गए एस सी कैटेगरी एस टी एन टी ए एन टी बी एन टी सी एन टी डी एंड ओ बी सी कैटेगरी सो यहाँ जो है ये हो गया रैंक और ये जो मेंशन किए गए हैं ब्रैकेट में दिस इज नथिंग बट योर परसेंटाइज ओके सो ये होम यूनिवर्सिटी सीट्स है होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट के लिए एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट अलोटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट सो उनके लिए ओपन के लिए जो परसेंटाइज रहा है एटी सेवन एस सी एंड ओ को लेकर ये रिस्पेक्टिव ओके एंड अनदर वन एस टी एन टी ए सीट मिली है अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट अलोटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट ओके एंड स्टेट लेवल जो टी एफ डब्ल्यू एस इसके लिए हमेशा कट ऑफ हाई जाता है सेवेंटी सिक्स पॉइंट वन फोर फोर ओके हम चेक कर लेते हैं एस पी आई टी को लेकर ओके सो एस पी आई टी भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ सी है गाइज ओके होम यूनिवर्सिटी सीट अलोटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट कट ऑफ पी डब्ल्यू डी को लेकर कितना रहा है गाइज ओपन कैटेगरी फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट और लुक एट द कट ऑफ यर नाइन्टी एट पॉइंट फोर थ्री परसेंटाइल ओके एस सी एस टी सेम होम यूनिवर्सिटी सीट अलोटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट देन एटी फाइव पॉइंट एट नाइन एंड टी एफ ओके गाइज सो ऐसे आपको रिस्पेक्टिव कट ऑफ जो है वो चेक करने हैं रैंक कितना है सो दीज ऑल आर दी क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक नहीं है ये क्लोजिंग रैंक है सो so, यहाँ कट ऑफ रहा था टी एफ डब्ल्यू एस को लेकर नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट आइल ओके सेम वाइज अगर हम ऑल इंडिया सीट्स को लेकर बात करें गाइज देन दीज ऑल आर द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव एस पी आई टी नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट आई विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी विजिट नाइनटी नाइन पॉइंट एस आई एस नाइन्टी नाइन पॉइंट फोर थ्री पी सी सी ठाकुर एम ई टी और आप ये सारे कॉलेजेस के रिस्पेक्टिव जो कट ऑफ है क्लोजिंग रैंक है वो देख सकते हो गाइस ओके ये ऑल इंडिया कैंडिडेट को लेकर है सो so, तो आप कट ऑफ कैसे चेक करोगे पहले आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ डी गो थ्रू करनी है ओके okay? यहाँ आपके सारे ऑप्शन देखने हैं कि आपने कौन से ऑप्शन दे रखे हैं ओके okay? मोबाइल में या फिर उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आपने जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस ये सारे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं अब इसमें आपके सारे कॉलेजेस आ गए सच एज पुणे यूनिवर्सिटी एस पी आई टी विजिट वी आई टी एस आई एस पी सी सी ओ देन आपको क्या करना है जो इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट है वहाँ जाना है और वहाँ आपको चेक करना है कि कितनी सीट वैकेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया कैटेगरी और वहाँ कौन से कट ऑफ को लेकर स्टूडेंट को एडमिशन मिल चुका है अब आपकी बारी आ सकती है या नहीं आ सकती ये क्लियर अंदाजा में मिल जाएगा राइट right? कैसे चेक करना है अगेन आई एम सेइंग लिस्ट यहाँ से देख लो यहाँ कितना कट ऑफ रहा है देन आपको क्या करना है आपको विजिट करना है एट हियर इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट और यहाँ जो है जैसे मैं विजिट को लेकर अगर देख लूँ देन मुझे पता चलेगा कि यहाँ जो सेक्शन इंटेक है 120 है और 120 सीट्स जो है कैप के थ्रू फिलअप होने वाली है जिसमें माइनॉरिटी सीट्स है 
फिफ्टी सीट से एम एस कैंडिडेट को लेकर और नाइन सीट से ऑल इंडिया कैंडिडेट को लेकर ओके सो नाइन सीट से अब नाइन सीट्स फिलअप हो चुकी है या नहीं हुई है वो हमें चेक करनी है यहाँ सारी नाइन सीट्स फिलअप हो चुकी है नाव अब ये नौ में से कुछ स्टूडेंट अगर वहाँ एडमिशन लेंगे या फिर कुछ ऑप्शन नॉट फ्रीज भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए राइट सेकेंड राउंड के लिए तो वहाँ सीट वैकेंट हो सकती है सो so, सबसे पहले कोशिश आपको क्या करनी है गाइज आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज के हिसाब से आपको क्या करना है अगर आपने पी सी सी चूज किया है और ऑल इंडिया कैंडिडेट सीट जो है सारी फिलअप हो चुकी है डोंट वरी गाइज ओके आपको फर्स्ट प्रेफरेंस उसे ही देना है क्योंकि आपको यहाँ ही एडमिशन चाहिए तो फर्स्ट उसे देना है इन केस किसी ने फ्लोट ऑप्शन चूज कर लिया है तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा अगर आपके पास वैसे कट ऑफ है वैसे परसेंटाइल है राइट ओके गाइज एंड वन मोर थिंग एट लास्ट हेयर इट्स गिवन द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए काइंडली गो थ्रू दिस ओके द कैंडिडेट वो हैव ऑटो फ्रीज और सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन कैप राउंड वन शाल रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट एज पर शेड्यूल सो so, कब विजिट करना है आपको यहाँ रिपोर्टिंग डिटेल्स है डिसंबर फोर टू द डिसंबर सिक्स अप टू फाइव पी एम ओके सो पाँच बजे के पहले आपको पहुँच जाना है और वहाँ रिपोर्ट करना है नाउ सेकंड सेज द इंस्टीट्यूट शाल वेरीफाई द ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर द फोटो कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाई ई एस सी एंड अपलोड द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन सिस्टम थ्रू इंस्टीट्यूट लॉग इन इमिडिएटली ओके सो ये काम होने वाला है कॉलेज का आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे वो वेरीफाई करने वाले हैं और वो इमिडिएटली अपडेट करने वाले हैं ऑनलाइन सिस्टम पर कि उस स्टूडेंट का एडमिशन हो गया या नहीं हुआ है ओके सो अकॉर्डिंगली जो सीट है वो वैकेंट हो सकती है उस पर्टिकुलर कॉलेज में एंड दे आफ्टर वहां से एक रिसिप्ट जनरेट होने वाली है जो आपको मिलने वाली है ओके नाउ अनदर वन अगर ऐसे सिम्बॉल मैंशन होते हैं गाइज डॉलर का साइन मैंशन है देन द एस सी एस टी वीजे ये सारे रिस्पेक्टिव कास्ट को लेकर जो आपके पास कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए था तो वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है सी अपलोड कर देना है ओके जो कैप की जो डेट होगी लास्ट कैप राउंड वन को लेकर उसके पहले अदरवाइज आप ओपन कैटेगरी में आ जाओगे गाइस जो हैश का सिंबल है गाइस दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू दीज ऑल कैटेगरी वीजे डी टी एन टी ए एन टी बी एन टी सी एन टी डी ओ बी सी एस बी सी आपको एन सी एल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एंड एट द रेट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट नाउ विल सी हाउ टू एक्सेप्ट दिस सीट कैसे फ्रीज करना है कैसे फ्लोट करना है जो भी ऑप्शन है वो हम देखेंगे ओके गाइज नाउ आफ्टर लॉग इन सी ओ वही ऑनलाइन फॉर्म फॉर कैप वन प्रिंट ओके सो आपको जो है ये प्रिंट ले लेनी है दोनों प्रिंट ले लेनी गाइज अब यहाँ जो मेंशन किया गया है वो है चॉइस कोड और यहाँ जो मेंशन किया गया है इन द सेकेंड पी डी वहाँ आपके सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कोर्स नेम ओके और आपके प्रेफरेंसेस दिए गए सो वो आपको प्रिंट ले लेना है फॉर द फर्दर यूज नाउ दे आफ्टर कम ओवर यर अलॉटमेंट प्रिंट्स कैप वन अलॉटमेंट प्रिंट ओके क्लिक ओवर यर सो ये जो अलॉटमेंट है ये अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट कर लेना है आप अगर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो सो so, यहाँ मुझे एडमिशन मिल चुका है एस आई एस में ओके okay? अब मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है तो मैं क्या करूँगा गाइस इसे फ्लोट कर दूंगा या फिर नॉट फ्रीज करने वाला हूँ बट मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस जरूर पे करनी है अगर मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करूंगा और नॉट फ्रीज करूंगा और बेटरमेंट के लिए जाऊंगा अगर बेटरमेंट में मुझे और अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है देन जो मेरी ये सीट होने वाली है एस की दैट विल बी रिमेंड ये मेरे लिए ही रहने वाली है सो मैं यहाँ एडमिशन वापस ले सकता हूँ अगर मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करता हूँ और बेटरमेंट के लिए जाता हूँ देन गाइस ये जो सीट है वो फ्री हो जाएगी किसी और कैंडिडेट के लिए राइट right? सो so, आपको क्या करना है इसका प्रिंट ले लेना है नाउ कम ओवर यर सीट वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस फॉर कैप वन यहाँ क्लिक करना है अब ये जो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है गाइज कैसे कैंडिडेट सेल्फ ए आर सी फॉर डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन जो भी डेटा होगा आपको सेल्फ वेरीफाई करना है ऑल दो एफ सी से ये वेरीफाई हो चुका है बट अगेन आपको सेल्फ वेरीफाई करना है दे आफ्टर कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस आपको सीट एक्सेप्ट करनी है या फिर नहीं करनी है दैट वन एंड द थर्ड वन सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट थाउजेंड रुपीज थाउजेंड रुपीज पे करना है ना क्लिक हो गई कैंडिडेट सेल्फ ए आर सी फॉर डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन ना यहाँ मुझे क्या बता रहे गाइज पर्सनल डिटेल्स यहाँ मेंशन है सारी मेरी डिटेल्स ओके इंस्टीट्यूट अलॉटेड ओके जो इंस्टीट्यूट है वो अलॉट हो चुका है अब जो मेरी कैटेगरी है ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट ये वेरीफाई हो चुका है देन करेक्ट 
ओके वेरीफाई एस एस मैथमेटिक्स मार्क्स जो मैथ्स में मैंने सेवेंटी एट मार्क्स एंटर किए थे क्या वो करेक्ट है यस yes. अगर सारी डिटेल्स करेक्ट है देन गाइज यू हैव टू सेलेक्ट ओवर करेक्ट और कुछ भी चीज़ गलत मैंशन है देन आपको क्या करना है टू बी करेक्टेड को सेलेक्ट करना है ओके okay? सो so, वो जो चीज़ है वो एफ से वापस वेरीफाई हो जाएगी और आपको करेक्शन जो डिटेल्स है वो भी मिलने वाली है ना जेंडर जो भी डिटेल्स है वो सारी करेक्ट है तो आप करेक्ट कर लो होम यूनिवर्सिटी आपकी मुंबई है सेलेक्ट ओवर ईयर नाउ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वेरीफाई बाय कैंडिडेट ओके सो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर लो गाइस नॉट वेरीफाइड और वेरीफाइड आप सेलेक्ट कर सकते हो सो डू द वेरिफिकेशन ओके सारे डिटेल्स यहाँ मैं वेरीफाई कर रहा हूँ क्योंकि सारी डिटेल्स करेक्ट है मैं व्यू कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ वापस सो व्यू डॉक्यूमेंट के लिए बस आपको यहाँ क्लिक करना है ओके प्रोसीड टू नेक्स्ट नाउ आर यू श्योर All have verified and checked all information and document are correct and you want to proceed to next page. Okay, so चलो next page visit करते हैं अब ये बता रहा है update seat acceptance status freeze or non freeze. Okay, so float के बदले अब आ चुका है non freeze. अब यहाँ क्या होने वाला है guys? Okay. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर लेनी है और टाइम को ध्यान में रखना है गाइज जो डेट है फोर्थ ऑफ डिसंबर टू दिक्स ऑफ डिसंबर ओके बस दो दिन का ही टाइम मिलने वाला है आपको सो so, अब मुझे यहाँ बता रहे हैं सीट एक्सेप्टेंस डिटेल्स सीट एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन डिटेल्स नॉट कंफर्म क्योंकि मैंने अभी तक चूज नहीं किया ऑप्शन अब मैं क्या करूंगा अगर मुझे फ्रीज करना है तो मैं यहाँ फ्रीज करने वाला हूँ बेटरमेंट के लिए जाना है तो मैं यहाँ बेटरमेंट नॉट फ्रीज करने वाला हूँ फिर उसके बाद मुझे क्या करना है गेट ओ जैसे ही गेट ओ पे आप क्लिक करोगे वेट फॉर वाइल आफ्टर क्लिक ऑन गेट ओ बटन टू रिसीव ओ आपको जो ओ मिलने वाला है वो आपको यहाँ एंटर करना है अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस अब गाइज अगर आप फ्रीज कर रहे हो ओके okay, अगर आप यहाँ फ्रीज पे क्लिक कर रहे हो दैट मीन्स आपका जो एडमिशन है गाइज वो सिर्फ एस आई एस में होने वाला है आपको अब इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना है और यहाँ एडमिशन ले लेना है इंस्टीट्यूट के नंबर भी दिए गए हुए जो रिस्पेक्टिव पर्सन है उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए आप उनको कॉल करके भी पूछ सकते हो ओके नाउ अगर बेटरमेंट के लिए आप यहाँ क्लिक कर रहे हो ओवर बेटरमेंट दैट मीन्स नॉट फ्रीज तो भी आपको ओ तो जनरेट करना ही है अपडेट तो करना ही है सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस और इसके बाद क्या होने वाला है आपको थाउजेंड रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है चाहे आप फ्रीज करो या बेटरमेंट के लिए जाओ फ्रीज कर रहे हो दैट मीन्स आप वहीं एडमिशन ले रहे हो और बेटरमेंट के लिए जा रहे हो दैट मीन्स आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हो और वहां वापस आपके प्रेफरेंसेस देने वाले हो ओके okay, गाइज और बेटरमेंट के लिए जा रहे हो गाइज देन सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देनी है ताकि ये जो एस आई एस की जो सीट है ये भी मेरे लिए अवेलेबल रहे अगर मुझे बेटरमेंट में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो एस आई एस में मैं एडमिशन ले लूंगा ओके सो ऑल दोज कैंडिडेट जिनके फर्स्ट प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज हो चुके हैं ओके okay, जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था और वही अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो गाइज ऑटो फ्रीज हो चुका है अब आप आपको पे करना ही है सीट एक्सेप्टेंस फीस और उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है अब जो फाइनल अलॉटमेंट हुआ है वही अलॉटमेंट आपके लिए लास्ट है ओके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बाकी जो अदर प्रेफरेंसेस मिले हैं गाइज वो बेटरमेंट के लिए जा सकते हो तो मैं कहता हूँ अगर आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है ट्राई कर लो बेटरमेंट के लिए जाओ यहाँ ओ डाल दो अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस देन सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देनी है दैट इज ऑफ थाउजेंड रुपीज और थाउजेंड रुपीज पे करने के बाद आपको सेकंड राउंड में वापस ऑप्शंस फिलअप करने हैं ओके गाइस सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टूडेज वीडियो और भी कुछ डाउट्स है गाइस देन कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले मेजोरिटी ऑफ डाउट्स जो होंगे उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ सो so, जो कुछ भी डाउट्स है आपके कमेंट सेक्शन में लिख दो ओके इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो उनको भी पता चले अब सीट अलॉटमेंट में क्या होने वाला है और सीट अलॉटमेंट के पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ओके गाइज सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टूडेज वीडियो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइज